Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Legung für deinen Monat November. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und ich bin sehr gespannt, was im November auf dich zukommt. Liebe Jungfrau, was möchte das Tarot und das Universum dir mitgeben für deinen Monat November? Für die liebe Jungfrau, was kommt auf die Jungfrau zu im November? Ja, wir sind jetzt im Skorpion-Sternzeichen, da ist alles ein bisschen intensiv, ähm, gefühlsvoll, sehr leidenschaftlich und man befindet sich in einer Wandlung. Also jedes Sternzeichen ist momentan irgendwas am Durchleben und ähm, auch alte Erinnerungen, die hochkommen, könnte sein dass das bei dir auch so ist, Jungfrau. Aber ja, jetzt konzentrieren wir auf dein November. Was sind die allgemeinen Botschaften für dich? Was kommt auf dich zu im November? Der Herrscher hier. Okay. Zeigt sich sehr präsent. Das ist der Kirche. Das ist das Einfache. Oder eine elterliche Person, der mit dir verwandt ist. Kann aber auch dein Partner sein oder deine Partnerin. Hier der Turm, Page der Kirche, zehn der Münzen. Ja. Hier spielt die Finanzen eine Rolle. Page der Schwerter haben wir da noch. Die Karten fliegen nur. Da haben wir noch der Teufel und Page der Stäbe und fünf der Schwerter noch. Okay, 15, der Teufel, danach kommt der Turm, die Nummer 16. Okay, also jemand kann nicht mit Geld umgehen, Jungfrau. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich denke nicht, dass du das bist. Wir haben noch die Todeskarte im unteren Deck und auch noch in der Schwerter. Also du machst dir im Monat November wirklich sehr tiefgründige Gedanken über das Leben und der Tod. Und da du sowieso als Eremit eine Person bist, die... auch wie ein Skorpion, sehr tiefgründig ist und reflektiert, wirklich ähm, ja, die Tiefgründigkeit schätzt, Jungfrau. So wirst du Ende November schlauer sein als jetzt. Ich denke, diese Zeit ist sehr intensiv für dich, was du da am Durchleben bist, hat eine tiefe, tiefe Bedeutung. Es hat was mit der Familie zu tun, es hat auch etwas mit deiner Verbindung zu jemandem zu tun, die sehr toxisch ist oder hier eine Situation sich zeigt, dass etwas Schicksalhaftes passiert ist oder das passieren wird. Und da werden wie die Masken fallen und man erkennt endlich, was vor einem liegt. Ja, Jungfrau, jemand kann nicht mit Geld umgehen. Und du siehst das aber als eine Lektion, dass du nicht begehen willst, also den gleichen Fehler begehen willst. Das schützt dich davor, diesen Fehler zu begehen. Und hier haben wir übrigens dreimal Pagen, also Page der Schwerter, Page der Kelche, Page der Stäbe. Das sind entweder jüngere Personen, mit der du es zu tun hast oder mit denen du es zu tun hast. Und keines von denen ähm, gibt dir auch das Gefühl, Jungfrau, dass du geschätzt wird, wirst, dass man dich respektiert dass man dich ernst nimmt, dass man dich liebt und so weiter. Es sind, es sind eher was, was mit Respekt zu tun hat, mit Anerkennung, Wertschätzung, also wirklich ähm, die wichtigen Sachen, warum eigentlich eine Freundschaft zum Beispiel entsteht oder eine Beziehung, dass man auf sich gegenseitig verlassen kann und ich sehe, dass sich eine Person irgendwo sehr enttäuscht hat und diese Enttäuschung 
das tut oder das tat vielleicht weh oder das tat weh, aber im Nachhinein bist du eben schlauer. Deshalb meine ich, dass du nicht diesen Fehler auch begehst, weil du es schon bei diesen Menschen gesehen hast. Ja, eine, das ist eine Person, der sich nach außen sehr erfüllt zeigt, sehr stolz ist, sehr reich, sehr selbstständig, sehr unabhängig ist. Aber eigentlich, was wirklich in seinem, ihrem Leben abgeht, ist eine Katastrophe. Wirklich. Und du spürst das, du siehst es auch, du hast es schon gesehen, Jungfrau. Man kann dir eben nichts vormachen. Ähm ich habe das Gefühl, jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber dass du dich für etwas, für neue Kontakte, oder du, 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 du triffst ein paar Menschen im November und ein paar sind gut, ein paar sind schlecht, aber du kommst wie so ins Abwägen und greifst die Chancen, die dir entsprechen. Oder ähm, du verbindest dich mit Menschen, auf jeden Fall ist hier viel Bewegung drinnen im November, es wird nicht langweilig. Ähm, du bekomm, bekommst hier wirklich lehrreiche Informationen, mit denen du wirklich was anfangen kannst und für die Zukunft auch dir etwas bringen wird. Egal wie fest du enttäuscht warst, weil der Teufel hier, es war wie eine Verstrickung, eine Manipulation, eine Verführung, eine Irreführung, also wirklich was Negatives und das sollte dir nicht passieren, Jungfrau. Und ich sehe, es, es wurde schon etwas Schicksalhaftes hier passiert, du hast dich entweder von jemandem entfernt oder ihr habt das, oder es ähm, es hat hier eine, einen Zusammenbruch stattgefunden oder einen Umbruch oder du sehnst dich, du willst dich irgendwie schlauer machen, dich mehr informieren über ein Vorhaben, das du hier bevorzugst. Du möchtest wirklich erfolgreich sein, du möchtest das Beste aus dir herausholen und du möchtest wirklich den Menschen aus dem Weg gehen, die es, die keine Moral, also keinen Moral haben oder nicht deine Werte entsprechen, Jungfrau. Dafür hast du zu hohe, zu hohe und große Erwartungen an dich selbst. Und das ist auch gut so. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl dabei, Jungfrau, dass du zu dem wirst, wie du eben sein möchtest. Und dass du bessere Menschen auf deinem Leben treffen wirst. Weil diese anderen Menschen haben dir gezeigt, was du eben nicht sein solltest. Oder da, wer du eben nicht bist, du bist etwas Besseres. Sind, es ist vielleicht ein Karma hier, etwas, was sich dauernd wiederholt hat. Und im November kann das wirklich intensiv anfühlen, dass du emotional aufgeladen bist und du wirklich irgendwann die Schnauze voll hast, weil du respektierst dich genug, um das zu erkennen und du bist genug, du reflektierst genug, um das zu verstehen. Und vielleicht verstehst du das momentan nicht, aber im November werden dir einige Menschen sein wahres Gesicht zeigen, für die du so dich gehalten hast. Und da heißt es Augen aufmachen, Jungfrau. Das Leben geht weiter. Lerne aus diesen Lektionen und du triffst wieder Menschen. Ja, Menschen kommen und gehen und die Waren bleiben stehen. Aber ja, Jungfrau, ich hoffe, die Leben hat dir gefallen. Lass ein Like oder Kommentar da, wenn es mit dir resoniert hat. Und ich wünsche dir ein erfolgreicher Monat.